kumita? Pano? Saan? Watch this video until the end. Agent Lenny at your service. For today's video, hindi po pwedeng hindi ko to magawa bago ako pumasok sa airport kasi meron nang dumating na schedule na pwede na akong pumasok. Dapat talaga gagawin ko tong video na to end of month. Kaso nga lang, may schedule na ako, papasok na ako. So, hindi pwedeng wala kayong matutunan sa mga ginagawa kong videos. Although, may mga kalokohan akong ginagawa. Pero, may natututunan kayo sa dulo ng mga video yun. Pero, itong the best na ituturo ko sa inyo, guys. Maraming nagtatanong. This, this is the most requested na video na gusto ng mga subscribers ko na marinig. Kung paano ba kumita online. Maraming ways, guys, para kumita online. Of course, very important. Since online ang gusto nyo, guys, meron dapat kayo mga Facebook, YouTube, Instagram. Maraming way para kumita online. Pero magkukokos muna tayo sa Facebook ngayon. Isusunod na natin yung iba, like the YouTube, next time na lang yung guys. Bago ka kumita sa Facebook, tanongin mo muna ang sarili mo. May mga katangian kang dapat taglayin, guys. Of course, kailangan hindi ka mahiyain. And the most important... Kasi nga, marami kang makakasalamuhang tao, marami kang makakausap at kailangan very confident ka sa product na ibibenta mo at kung ano man yung i-offer mo, kailangan alam mo kung paano yun i-explain sa kanila. Second is patient. Kailangan marunong ka maghintay. Kasi guys, hindi naman ganun kadali basta bago ka lang sa online. Kasi minsan, mas pag one week ka na, yes, one week ka na nag-online post, pero wala pa rin nagme-message sa'yo. Hintayin mo lang, meron talagang makakakita ng post mo. Lalo na pag ginagamit ng mga tao yung binibenta mo. Like mga beauty products, syempre, kung ano-ano pang mga needs ng mga tao. Then the third is kailangan marunong ka makipag-communicate or magbenta. Bawal suplada, bawal maldita dito sa online. Kailangan the way ka mag-explain or the way ka sa kanila mag-accommodate is very approachable. Kasi guys, pwedeng umalis yung mga client mo pag hindi ka approachable sa kanila. Lagi mo yung tandaan. Next is consistent. Ito yung nahihirapan ako kasi hindi lang ako nag-online, meron akong work. So, hindi ako consistent minsan sa mga binibenta ko. Pero meron talaga akong isang business na doon ako feeling ko ay consistent naman. At saka marami akong client na nakukuha. At saka gusto ko kasi yung business na yun, guys. Pag gusto mo talaga, gagawin mo yung negosyo yun. Kaya ang name ko sa YouTube ay Agent Lenny dahil din doon sa online business ko. So, yun na nga, guys. Yung consistency is very important. I would like to give you an example na meron ako noong binibenta na damit. Tapos, merong nag-PM sa akin na gusto niyang bumili. Hindi ko na ipadala yung order niya. Then, nawala yung client na yun. At yun ang mangyayari kung hindi kayo consistent. At lalo na sa pagpo-post niyo sa Facebook, kailangan consistent kayo, guys. For example, nag-post kayo today, then next month na naman kayo mag-post. Sa tingin nyo ba, maaalala kayo ng tao na talagang nagbibenta kayo nun, pahinto-hinto kayo ng pagpo-post? Of course, hindi. Kamakuha pa sila ng ibang online seller. Then, mga negosyo naman, kung ano yung nababagay sa inyo, guys, ang advice ko lang doon, kung ano yung gusto nyo, yun yung ibenta nyo. Kung ano yung proud kayo, hindi pwedeng magbibenta kayo ng pampaputi, tapos hindi tayo maputi, ba? Diba? Kailangan yung product na binibenta mo or yung items na binibenta mo ay talagang sure ka na legit. Pag hindi ka legit, pag the next time na magbibenta ka, hindi na sila magtitiwala, hindi na sila bibili sa'yo. Kaya kailangan maging legit online seller tayo para tayo ay kumita sa Facebook. Hindi lang naman sa Facebook ang pag-advertise. No? Marami pang ibang online. Pero sabi ko nga magpo-focus lang tayo sa Facebook. Then the most important, kung nasa Facebook ka, guys, kailangan mong gumawa ng Facebook page pag nagbibusiness ka. Maraming hindi nakakaalam kung ano ang kahalagahan ng Facebook page. Doon sa Facebook page, guys, nakakatulong siya kasi pwede mo siyang ma-boost. What I mean is, pwede mo siyang maikalat kahit saan kasi may bayad nga lang doon. Hindi ko rin nagagawa ang boosting na yan sa business ko. Kasi yun nga ang sabi ko, guys, hindi naman talaga ako nagpo-focus sa online. Meron din akong job. So, mahihirapan ako pag masyadong madami ang client pag pinagsabay ko yung work at saka online. So, kailangan kung ano lang yung kaya nyo. For, for example, hindi pa naman kayo sure kung kaya nyo talaga yung accommodate ng maraming client. You can start 
Facebook page without boosting lang. Pero the most important is to make a Facebook page para mas ma-notify sila sa tuwing magpo-post kayo. Kasi guys, kung sa Facebook lang naman kayo nagpo-post, there's a possibility na pwede siyang mapatungan ng ibang negosyo, ng ibang online seller, ng ibang nagbebenta kasi napakadami din namang business sa Facebook. Hindi lang din kayo yung nagpo-post. So, very important yung Facebook page at saka invite niyo yung mga friends niyo doon para sa tuwing nagpo-post kayo, agad-agad ay ma-notify sila. So, yun lang muna sa ngayon guys. At least may natutunan kayo. At sana makapagsimula na kayo ng small business nyo. Dito sa channel ko, lagi kong sinasabi, you can learn and earn. Abangan nyo pa yung ating mga tutorials, lalo na kung paano kumita guys. Hindi ko sinasabing tayo ay yayaman dito kasi hindi pa yun nangyari sa akin. Pero kapag ikaw ay masipag, talagang yayaman ka sa negosyo. So, sana may natutunan kayo guys. That's it for today's video. Abangan nyo na lang yung mga next ko pang tutorial para lumago yung business nyo. Thank you for watching!